Olá, pessoal. Muito boa tarde, né? Praticamente boa noite, agora com o horário de verão. A gente hoje começou o programa um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui na TV Pedra Branca com mais uma edição do programa Sônia Convida. Eu estou aqui hoje com a Araceli e eu vou é, apresentar ela para vocês hoje é, no, no idioma dela. Oi, estou aqui com minha amiga argentina. Ela vai falar de nutrição. E nós outros vamos aprender um pouquinho mais. Olá. Oi, Sonia. Obrigada por convidar-me ao seu programa. Perfeito. Um prazer, Ara, ter você por aqui hoje. É, a gente está aí num domingo muito gostoso, né? final de um, um, um feriadão gostoso. E o assunto hoje vai ser muito interessante, porque a Ara veio até a TV hoje é, estar com a gente no programa para falar de nutrição, de nutrição, de qualidade de vida, de saúde e bastante informação legal para a gente. É, muito obrigada a todos vocês que já estão aí com a gente, muito obrigada a todos os amigos, apoiadores né, desse programa Sônia Convida. Nós estamos aqui hoje assim com mais essa a, a alegria de estar com vocês. Aguardamos aí vocês que estão em casa, gente, compartilhem, espalhem para os amigos, convidem eles para nos assistir, porque hoje vai ter muito assunto interessante. Tá? Agradecendo essa semana que passou, com tanta coisa boa aí, né? E também os apoiadores do meu programa, patrocinadores, que eu vou dar uma chamadinha aqui neles para lembrar de cada um e falar para vocês. É a União Total, Clínica Odontológica de Bombas. O telefone lá é 47-3360-6304. A Reflexo Barbearia, também localizada em Bombinhas. Tá? Com a nossa amiga lá, a Poliana e o pessoal lá também da barbearia. Tá, muito obrigada a todos vocês. A amiga Poliana, que trabalha com a técnica da Renata França. A Poli trabalha com uma massagem maravilhosa, relaxante, de la, drenagem linfática. E tem um jeitinho especial para atender todo mundo lá. O telefone da Poli é o 996033582. Um beijo grande aí também, Poli. A outra patrocinadora é a Casa de Praia. É um espaço de eventos e também um restaurante de frente para o mar. Nossa amiga Sabrina. Obrigada, Sabrina, por estar aí com a gente. O telefone é o 3369-1121. E a outra nossa parceira lá também, que é a Imobiliária RS, a nossa amiga Suzana, onde o slogan é Sua Tranquilidade, Nosso Compromisso. Há 25 anos fazendo bons negócios para você. O telefone é o 3369-1400. Então é isso, gente. Essa, essa é a nossa, a nossa turminha aí de apoiadores e patrocinadores do programa. E eu estou aqui, mais uma vez, feliz, mais uma vez, grata a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês e estar conversando um pouquinho sobre tudo isso. É, agradecer também a equipe da TV Pedra Branca, né, o Felipe, que está sempre com a gente aqui aos domingos, nosso diretor, apoiador, incentivador, e esse nosso cenário lindo que ele preparou para a gente aqui novamente. Tá? Eu vou conversar então um pouquinho com a Ara agora, começar a conversar um pouquinho com ela e começar a fazer umas perguntas, né, para ver o que, que a Ara quer conversar com a gente aqui. Ara, é, nós vamos falar basicamente de nutrição, né? Sim. Sim. E você, a gente sabe que a Ara não é daqui. A Ara vai falar para a gente de onde que ela é e como é que está aí esse trabalho no Brasil e em Balneário, né, que tu está? Sim. Ok. Deixa eu ver aqui. É... Deixa eu ver. A gente separou aqui. Está conversando. 
Perfeito. Aqui. Ara, primeiro a gente vai pedir para ti assim, ó, é, sobre a nutrição, né? Como podemos começar o processo da nutrição? O que, que você nos recomenda? Bem, bem, Sônia, o primeiro passo sempre temos que começar desde o pensamento. A maioria das pessoas sempre começam, é, eu vou anotar-me na academia, eu vou deixar de comer, coisas assim, mas isso não funciona. O primeiro, o primeiro passo sempre vai ser começar desde o pensamento. Então, o primeiro que tem que fazer é marcar um objetivo, sí? pensar por que vocês querem, é, querem alcançar essa meta de saúde, que pode ser emagrecer, aumentar a massa muscular. Sí? A meta de saúde que vocês querem alcançar, o primeiro que tem que fazer é marcar o objetivo. Uma vez que tem o objetivo, tem que visualizar se como vocês querem estar. Sí? Eu sempre recomendo a meus clientes que tenham imagens sí, perto de vocês e, e se podem ver essas imagens todos os dias, melhor, para fazer uma programação mental e já começar a imaginar como vocês vão estar. Tudo isso funciona muito com um processo de motivação. Perfeito. Sí? Vai ajudar muito a quando vocês tenham algum momento de desânimo, você eh, tomem essas imagens, toda essa motivação e puedan eh, lograr seu objetivo. Também tem que pensar em por que querem fazer isso também. Tem, tem que ter um porquê muito forte, sim? porque se você tem um porquê fraco, vão a querer desistir, vão a querer deixar. Sim? Eu recomendo, por exemplo, sobre todo as mulheres que gostam de compras. Bom, bueno, os homens também, mas as mulheres mais de roupa e demais. Recomendo que eh, se pode comprar uma, eh, uma, um tamanho mais pequeno do tamanho que eles querem que elas querem, e depois ter isso sempre presente também, como para pensar sempre no seu objetivo. Depois, eh, o ideal também é eh, sempre ter um pensamento positivo também, sempre estar pensando em que vocês vão alcançar o objetivo, sempre, porque o inimigo mais grande pode ser a mente, Sônia. Perfeito, o inimigo... concordo contigo. Realmente, né, a gente lida com bastante eh, embate e dificuldades no começo de uma decisão dessa, né? E as mulheres, normalmente, né? Eu, por, por exemplo, a gente sempre tem assim uma ansiedade, né, Araceli? E uma expectativa em cima de um resultado melhor. Certo, certo. Por isso, é, para evitar é, isso de desistir ou fracasso demais, é, mas sempre temos fracassos, mas para lograr o sucesso, pre, precisamos de fracassos. Mas o que eu quero remarcar é que o primeiro que precisam é ter objetivo, um porquê forte, uma visualização de imagens de como vocês querem ficar e depois uma planificação. Dentro da planificação, vão a ter um plano de alimentação e aí sim vão a fazer uma planificação de exercitação. Sí, mas tudo vai começar com uma planificação mental, com um processo de programação mental, que isso vai ajudar muito. Certo. É, Ara, muito legal isso. E eu queria também perguntar para ti, que eu acho que deve ser a curiosidade de muitas pessoas, não só mulheres que iniciam um processo desse, é, por que, que as dietas não funcionam? As dietas geralmente não funcionam porque quase todas as pessoas, geralmente neste momento do ano, é, elas querem, é, geralmente, falo de emagrecer porque a maioria das pessoas querem emagrecer, é um porcentagem muito maior, mas temos porcentagens também de que querem melhorar o rendimento esportivo, aumentar massa muscular e demais. Mas, em esta época do ano, a maioria das pessoas querem emagrecer, sim? Sí? Então, o que é isso que querem? Querem um resultado muito rápido. Eu quero emagrecer, eh, eu quero milagros, procurar milagros. Quero emagrecer em dois dias, uma semana, 20 quilos, uma coisa assim. <risos> Não sei, Sônia, se você escutou alguma vez alguma coisa assim. Sim, sim, esse é o grande milagre que muita gente procura. Muito procurado mesmo. E isso aí acaba afetando a saúde, né, Ara? Não sei, na tua visão aí, o que tu acha? Certo, certo. Eu conheço pessoas que tentaram muitas dietas e as dietas nunca funcionam porque sempre uno tem eh, um, uma, um pensamento de corto prazo. De... Então, tem que ter um pensamento de largo prazo e pensar de que vai ser um estilo de vida, que não vai ser uma dieta, um estilo de vida. Vai começar um novo estilo de vida. Então, vai começar a mudar hábitos, vai começar a, a fazer alguns eh, hábitos e alguns objetivos progressivos que vai ir alcançando, sí? e um vai, vir, eh, vai ir vendo, à medida que vai passando o tempo, que vai melhorando cada vez mais coisas. 
mas de uma maneira progressiva. Então, por que as dietas não funcionam? Porque as pessoas geralmente têm uma mentalidade de corto prazo, querem milagros em pouco tempo, então que é isso que a maioria das pessoas faz? Começam a, a, a deixar de comer ou comer menos. Então, isso, em vez de ajudar, o que acontece é que... É, que começam a ter outros problemas, como, por exemplo, não têm energia durante o dia, também, por exemplo, começam a, a guardar graças, sí? dá, dá para entender? Guardar. <risos> que é como almacenar graças, sí? porque é. quando uno... Gordura. Quando... Isso, gordura. É graça graça... ou gordura? <risos> graça em espanhol, já aprenderam uma palavra em espanhol. É, começam a almacenar gordura, é, então isso não ajuda muito ao processo também. É. Pessoal, eu entrei hoje com o programa, né? Eu estou sempre me ajustando, né? Para melhorar. Eu entrei com o programa, apresentei ela e vocês já perceberam que ela não é daqui, ela é argentina. Depois ela vai falar um pouquinho desse trabalho que ela faz lá. Veio para o Brasil, né? Escolheu o balneário para morar, viver. E ela, quando eu conheci ela, estava justamente num processo assim de muita transformação com ela. Então, assim, ó, a minha pergunta agora era para ti, no sentido da, da, do, do país diferente, né? Existe alguma diferença da mulher argentina, como ela busca isso? E pelo, pela leitura que tu fizesse da gente aqui, de nós, brasileiras, tem muita coisa associada ou tem algumas coisas diferentes? Eu acho que todas as mulheres sempre procuramos ver-nos bem e sentir-nos bem. Sempre. É, muitas coisas são parecidas. Só... É... É, a diferença pode ser nas comidas que tem. As comidas são diferentes, as comidas argentinas com as comidas brasileiras são totalmente diferentes. É, os, os hábitos também, por exemplo, nós é, em um lanche, com, tome, ou seja, as comidas são totalmente diferentes. Por exemplo, você quer que eu conte mais ou menos o que fazemos? Um café da manhã geralmente é mais, bueno, café com leite que aqui também tem, com tostadas, é, com torradas que vendria a ser o iogur com granola, eh, almoço é mais frango, salada, por exemplo, tem muita salada, depois eh, na parte de lanche, que eh, aí seria merienda na Argentina, eh, temos um café da tarde, também parecido ou similar ao que é o café da manhã, e depois em café, eh, em, na janta, é parecido ao almoço também, o frango, carne, eh, peixe com ensalada, geralmente é mais ou menos isso. Então, é diferente porque não temos feijão e tudo isso. É, é diferente a comida, talvez são um, mais, mais salada, mais perfeito. Assim. Pessoal, olha, hoje a nossa conversa vai ser nessa linha. A Ara está aqui com a gente conversando. Se vocês sentirem alguma dificuldade em entendê-la e de repente pedir para ela conversar um pouquinho mais devagar, natural porque nós estamos né, ao vivo e o pessoal também de casa já interagindo com a gente. A TV Pedra Branca é isso, né? Uma TV na plataforma streaming, pela web, na, pela internet, né? no, pelo Instagram, pelo Face, pelo é, YouTube. E nós temos a possibilidade de estar interagindo com o nosso público. E, Ara, eu vou pedir um minutinho agora desse, desse, desse nosso bate-papo gostoso aqui, para ver quem é que está no ar aqui, já querendo talvez fazer alguma pergunta para ti, ou mandar um abraço para a gente, e a gente também retribuir esse carinho do público. Tá? Obrigada para vocês de casa aí que já estão participando, né? pelos meus amigos, pelos nossos telespectadores, e por todos que estão já por aí. Eu vou dar uma olhadinha aqui, então a gente já vai interagir um pouquinho. Quero ver quem está aqui. O Renan Rosa, ô oh, Renan, meu amigo, querido, né? É, nos prestigiando aí, participando do programa Sônia Canvida, um abraço meu amigo, é morador lá de, de Palhoça e também está participando com a gente a Jussara Silva também está aqui, Jussara ela que escreveu sucesso, Sônia, beijos Jussara, um beijo também, obrigada aí por teu apoio né, tamo junto a Jussara é lá de Bombinhas uma amiga que eu conheci há pouco tempo está lá já um negócio dela funcionando aí, uma floricultura que ela está providenciando lá e em breve também vai estar tá com a gente aqui, nos apoiando e, e nos incentivando aqui. Depois tem aqui a Laura. Oi, Laura. A Laura é lá de Porto Belo, é, do aplicativo Agenda da Cidade, sempre nos apoiando. Ela colocou aqui, boa noite, Sônia, equipe Agenda. Olha que legal. É, Laura, fica à vontade se quiser fazer alguma pergunta para a Araceli, que está com a gente, e a gente vai conversando aqui. Quem mais que está por aqui? A Cleonice Steinbach Rosa. Oi, Cleo, uma amiga também de Palhoça. Show, muito legal as dicas. Obrigada. 
Um abraço também e a gente vai conversando então. Continue aí, compartilhe o programa, a, a Cléo, o Renan. O Renan escreveu agora aqui, show. Aí, Renan, obrigada mesmo, querido. Um abraço aí, sucesso também nos teus projetos aí de palhoça, viu? Continue com a gente. Bom, agora vamos voltar aqui. Eu vou é, pedir uma, uma, uma chamadinha de uma apoiadora nossa lá de Porto Belo, que é a Laura e o, e o Rafael, com o aplicativo Agenda da Cidade. A gente vai passar um, um breve videozinho aqui sobre esse trabalho do aplicativo, para vocês estarem conhecendo um pouquinho mais. E a gente já volta em seguida. Está cansado de procurar aquele número de telefone e não encontrar? Está difícil? Agora você tem a maneira rápida e fácil de achar. Acesse www.agendadacidade.com.br Você vai encontrar empresas, serviços e produtos que precisa. Digite o nome que você procura ou pesquise por segmentos e pronto. É prático, rápido e muito ágil. Agora se você precisa de mais comodidade, então nós temos uma notícia muito boa. Vá até a loja do Play Store ou Apple Store. E baixe o aplicativo Agenda da Cidade. É grátis! A Agenda da Cidade já está disponível em diversos estados brasileiros. Confira a Agenda da Cidade em outras cidades. Seja você também o um cliente da Agenda da Cidade e dê mais visibilidade à sua empresa. Viu, gente, que legal? É um aplicativo muito interessante e está, assim, tomando conta lá da, da região de Porto Belo, Bombinhas, porque facilita o encontro de produtos e serviços, né? E a Laura, que está à frente desse projeto lá. E, em breve, também, a gente está alinhando as agendas para trazer ela para cá e o Rafael para estar tá explicando melhor isso para a gente. Tá? Então, assim, continuando aqui a nossa entrevista com a amiga Araceli, a popular Ara de Balneário. Né? É, <risos> nesse nosso intervalo, agora, eu pedi para ela é, conversar com a gente de uma forma um pouquinho mais devagar, para que vocês possam acompanhar. E, ao mesmo tempo, é, vocês podem estar participando com perguntas, tá, gente? Porque é muito interessante. A Ara, hoje, ela vai ser bastante explorada aqui pelo Sônia Convida, e depois ela vai estar falando bastante dessa, dessa vinda dela da Argentina para cá, quais são os projetos que ela está envolvida. E eu agradecendo a Deus sempre, né, gente, tanta coisa boa que acontece na minha vida. E tanta coisa legal que essa TV Pedra Branca está me propiciando experienciar, que é entrevistar meus amigos no meu programa, estar diante dessa, dessa janela mundial né, de programa ao vivo, de plataforma streaming, de interatividade com meus amigos aqui enquanto eu estou falando na TV. Então, tudo isso é muito maravilhoso. Eu realmente sou muito grata a Deus por essa oportunidade. Continue aí depois me mandando uh, como é, uh, dicas e sugestões para a gente estar tá melhorando cada vez mais. Tá. Ara, voltando então para você. É, quais são a, as tuas dicas é, no sentido de superar, né, como superar as dificuldades nesse processo de mudança de, de alimentação ou de aplicação da nutrição? Bem, perfeito, Sonia. A verdade é que sempre quando vocês começam eh, um novo estilo de vida, os primeiros passos vão a ser difíceis. Eu não vou falar que vai ser fácil. Vai ser difícil por quê? Porque com certeza, mais em esta época do ano, agora está próximo Natal, Rebelião, tudo isso. Uno tem muitas festas. E me falam, Ai, como vou fazer? <risos> Porque uno tem muitas festas, muitas comidas, muita comida demais. Então, o, o melhor é sempre, por isso falamos primeiro, eh, está tudo no pensamento primeiro começar com o pensamento quando uno já tem uma programação mental de por que está fazendo o que, o que está fazendo quando tem um objetivo forte um porquê forte vai poder eh, vai poder vencer todos esses obstáculos que se vão apresentar no caminho mas se vocês eh, não se sientam e não escrevem isso eh, a primeira festa que vão ter vão a querer deixar tudo por exemplo com certeza <risos> sim com certeza. Então, uma, uma recomendação é começar com, com isso que, que já falamos. Sim. E também outra coisa, por exemplo, 
eh, dificultades que se pueden presentar fuera de lo que van a ser las fiestas ahora que están próximas, fuera de eso. Por ejemplo, una, muchas veces, por ejemplo, acontecía conmigo que tenía voluntad de 12. No sé, hay personas que tienen voluntad de salgado, por ejemplo. Mas conmigo acontecía con 12. Yo siempre quería comer alguna cosa 12. Y cuando eso acontecía, no sabía qué hacer. Yo <risa> <risa> también soy. Olha, terrível pro doce, a gente já ataca num, num bolo, né, daqueles de três andar, com vista pro mar. Ah, bem, tu era <risos> uma abertura perfeito. de chocolate, é, já para, né, realmente exagerar no doce, né? Sim, sim, <risos> eu entendo o que ela fala porque acontecia comigo, então, é, a recomendação quando vocês têm eh, alguma comida de preferência que sabem que não é saudável, mas está custando muito deixar... A recomendação é que sempre pensem o mais saudável que vocês podem comer. Por exemplo, o que acontecia comigo quando eu queria uma coisa doce, eu pensava, bueno, está bom, eu vou virar uma dietética <risos> e eu vou procurar uma coisa doce dentro da dietética que eu sei que vai ser mais saudável que pegar outra coisa, um bolo, uma coisa com assim. Com certeza, com Sim? certeza. Então, vocês podem eh, eh, dar esses... Eh, esas comidas eh, que tal vez no son tan saludables, más van a procurar eh, una comida más saludable dentro de una dietética, por ejemplo, un salgado o un dulce dentro de una dietética que ya saben que tiene menos calorías, por ejemplo. Eh, esas son las cosas. Después, generalmente cuando uno tiene mucha voluntad de dulce es porque está faltando proteína en su dieta. Ah, ¿sí? hola, so. Também. Então, tem que revisar sua alimentação. Se uno já tem como essa ansiedade, já de muito, que sempre tem ansiedade, é porque está faltando algum nutriente em sua dieta. Sí? Assim que, nesse caso, eu recomendo que vejam um especialista e, re... e vejam isso eh, a parte de sua dieta, porque se sempre tem ansiedade, já não é uma coisa de um dia. Já é uma coisa que precisa mudar seus hábitos. Bem. Certo. Ok, muito bem, muito bem. Ah, Ara, eu acho que agora eu vou pedir para ti falar um pouquinho dessa Araceli que saiu da Argentina. O que que tu tens lá? Gente, ela tem um programa de televisão lá também, tá? Essa menina aí é poderosa, envolvida com coisas saudáveis, nutrição, qualidade de vida. E eu tive o grande prazer de conhecer ela em Balneário e já desde cedo identificar assim uma, uma amizade bacana, uma pessoa que agrega. Né, uma pessoa com valores que eu admiro muito, né, por ser tão jovem, né, tão linda, né, e uma pessoa também muito linda por dentro. É, qual a tua história de, de, da Argentina, de ter vindo para cá? Lá também tens uma TV. Conta um pouquinho disso aí para gente. Obrigada por suas palavras, Sônia. Sempre <risos> tão linda. Ela é sempre tão linda. Obrigada. Você também. Obrigada. É, bem, então, eu já estou aqui em Balneário já há 11 meses, já há um tempo, eu vim de férias, gostei da cidade, como muitos argentinos, como vocês sabem, muita gente argentina vai para Balneário, Florianópolis, tudo Santa Catarina, adoramos muito. É, e eu cheguei, a verdade é que gostei muito, eu achei uma cidade com muito crescimento, sempre quis morar na praia, eu sou de Buenos Aires, é, não tem praia. Então, eu adorei a praia, adorei o estilo de vida e eu gosto muito de treinar, sempre meu sonho foi treinar na praia. Então, é, é, por isso, mais que nada, eu estou por o estilo de vida, de, sempre gostei muito de, da natureza, sempre gostei muito da praia, de calor todo ano, em Buenos Aires não temos calor todo ano. Sim, sim, verdade. <risos> então, então, é, é mais que nada por isso que eu elegi estar no Brasil por o estilo de vida, de praia, de calor todo ano. Eu gosto da cultura de vocês também, eu gosto da gente também. Então, é, eu decidi ficar aqui e também porque se abriram muitas portas de oportunidades, como eu pensei, é, Balneário é uma cidade de que não para de crescer todo o tempo e eu pensei que ia poder crescer muito nessa cidade e assim foi. Assim que estou muito grata por por todas as oportunidades que se foram apresentando. E eu, sim, tenho um programa de televisão na Argentina, já há uns cinco anos, o programa tem 19 anos, eu já há cinco anos que estou trabalhando no programa, sou jornalista. Uhum. É, o programa é um programa de turismo, e vamos a estar gravando em Maniero Camboriú, é, de 7 a 12 de dezembro. Ótimo, olha só que legal. Né? Esse programa de turismo, para vocês que estão assistindo em casa e trabalham como é, guia turístico, 
ou o trabalho em hotel, né, da rede hoteleira, enfim, translados, interessa muito também, né, Ara, essas pessoas estarem conversando com ela, porque o projeto dela, da TV, de lá, com essa parte de informações, também vai ser interessante, né, ela também vai querer fazer alguma coisa aqui, inclusive eu já estou... Tô... Já estou é, estudando o passe dela para ela ter um programa aqui na TV Pedra Branca, né, Ara? A gente já está conversando sobre isso, porque a TV Pedra Branca está numa franca expansão, né, abrindo aí com muitas oportunidades para todas as categorias profissionais. Eu estou aqui com o meu programa, mas nós temos aí praticamente já 20 produtores independentes na TV Pedra Branca e a, a, a essa, essa atividade da Ara, com certeza, com a gente aqui, no futuro também vai agregar muito, muito, muito. Né? E quem sabe eu vou poder dar uma entrevista no teu programa também no futuro, né? Sim, sim, gostaria. Obrigada. Que legal. Vamos voltar agora, gente, aqui no, 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 no tablet, né? Ver quem é que andou escrevendo para a gente. Eu acho que tem pergunta já para ti. Vamos ver aqui como é que está. Vamos ver. Vamos ver aqui quem é que apareceu. A Denise. Deixa eu ver. O Renan. Olha só. O Renan fez uma pergunta para a gente, para a Tiara. A ansiedade é um fator que atrapalha muito em ter uma alimentação saudável. Tem alguma dica como contornar essa situação? É o Renan Rosa, meu amigo lá de Palhoça, que fez essa pergunta para ti. É, a ansiedade, como, é, controlar essa, como controlar essa situação de ansiedade? Sim? Sim. É, ele pergunta aqui, é, é um fator que atrapalha muito em ter uma alimentação saudável. Ele pergunta, tem alguma dica de como contornar a ansiedade nesse processo? Sim. É, um, um pouco que estuvimos falando recém de ansiedade, que falamos de, que geralmente tem que ver se a ansiedade que você tem, ou a pessoa que você conhece, se a ansiedade que tem, é uma ansiedade que é todos os dias, de maneira prolongada ou é uma ansiedade de vez em quando? Se é de vez em quando, é porque você tinha vontade de comer alguma coisa. Sim? E para isso, a recomendação de comer o mais saudável possível. Por exemplo, de vir uma dietética. Ou se não, você pode comer isso que quer comer, mas diminui a quantidade. Sim? Porque também a restrição não é muito boa. Sim? Porque depois você quer comer em excesso e termina deixando tudo o que está fazendo, porque não aguenta sustentar no tempo. Sim? Bem, então, uma coisa, mas se você tem ansiedade todos os dias, já não é uma coisa que é de um dia, senão que você precisa ver, revisar sua alimentação, seu plano de alimentação, porque com certeza está faltando algum nutriente que você não está satisfazendo, não está cobrindo, então está comendo essas coisas que, enfim, não deixam de cobrir isso, essa nutrição que está precisando. Então, sempre vai ter essa ansiedade porque não está cobrindo o nutriente que precisa. Ah, entendi. Uhum. Renan, dá uma olhada lá se está ok. Né? Se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar aqui para a gente. A Jussara Silvia, Silva escreveu lá para a gente assim, ó, crepioca engorda? Crepioca. crepioca. Eu acho, Ju, que ela não sabe o que, que é crepioca. Eu estou confundindo com tapioca. Tapioca? Crepioca. crepioca. Não. Deixa eu ver. A, adoro crepioca. Ela colocou KKK. Adoro crepioca. É, não, Ju, como... explica um pouco melhor aí para a Ara, que eu também não entendi o que, que tu queres dizer. Quero ver quem mais está aqui. A gente aguarda aqui para poder te responder em seguida. Aqui eu estou vendo que veio um bonequinho com um olharzinho apaixonante, que é o meu amigo Simone Macedo, Macedo, lá de Balneário, da colunista Simone Macedo. Macedo, querido, um beijo para ti, saudade de ti. Estou sabendo que a tua revista, a edição de novembro da Litoral News, está arrasando no Estado. Né? Antes era sucesso só em Balneário, mas agora a coisa se alastrou bastante. Eu conheço a revista dele, tive a oportunidade de trabalhar com essa revista em Balneário. Meus parabéns, meu amigo, você é um profissional top, top, top. Te admiro, qualidade de trabalho, qualidade de profissionalismo, de ética e sempre arrasando. Tá? Quero até te pedir perdão aqui de público, eu não pude ir no lançamento, que eu estava com um compromisso lá em Bombinhas, mas eu vi pela rede social que o bafão foi grande. Parabéns, viu? Deus continue te abençoando, meu amigo. Tá? O Alberto Carlos Zimmermann está assistindo, meu amigo lá de Blumenau. Querido, um beijo grande para ti, saudade de todos aí, viu? A Carla Koller também. Soninha, um grande beijo, ela escreveu. Adorando o programa. Oh, muito obrigada, obrigada mesmo. 
a Laura Fischer, Araceli, tem muitas pessoas que aparentam ser magras, ela escreveu, mas tem alto índice de gordura no corpo, certo? Sim. O quanto isso pode ser perigoso? Bem, está muito certa. Como era o nome? Da o nome pessoa? dela é Laura. Laura. Laura está muito certa com o que está falando. No começo, até eu, faz uns cinco anos atrás, eu tinha o mesmo pensamento. Como essa pessoa que está muito magra, come qualquer coisa, muitas gorduras, e está muito magra. Como que faz? Que injusta a vida? Coisa assim que eu pensava. E acho que muitas pessoas pensavam desse mesmo jeito. Então, quando eu descobri uma uma balança, que não era uma balança normal, era uma balança que mide o, pos, o, bueno, o porcentagem de graça, de gordura, a massa muscular, porcentagem de água no nosso organismo, eh, a da metabólica, quantas calorias uno queima por dia. Era uma balança muito completa que muitos devem conhecer. E a verdade é que quando eu vi isso, eu entendi que eh, um porcentaje, eh, muitas pessoas magras eh, têm um porcentaje de gordura muito alto que tem que ver com o que estão dando a seu corpo. Sí? E sim, a verdade é que traz muitos problemas, porque geralmente quando um não está dando a que, o que seu corpo precisa, o que seu corpo necessita, começa a ter problemas mais para frente. Mas que isso que acontece? Nosso corpo é muito bom, porque os problemas não acontecem de um dia para outro. Um pode pensar que está tudo bem, até que depois de 20 anos tem um, um ataque, é, ataque cardíaco ou alguma coisa desse jeito. Então, um tem que começar o mais rápido possível a começar um novo estilo de vida. Entendi. É, o Renan, ele nos explicou ali que a crepioca é a tapioca com ovo, é verdade. Ah, é, eu também, até eu tinha esquecido disso, estou aqui em volta no programa e esqueci. É a crepioca, então é a tapioca com ovo. Está perfeito, eu faço tapioca também com ovo. Ah. Está perfeito, está perfeito. A tapioca é super saudável, é super fit, é super fit. Eu, 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 come muito isso as pessoas que vão à academia. O ovo é super saudável também. Eu recomendo que se uno come muito ovo por dia, o ideal é que coma ovo as claras de ovo, não, não a chama, não a parte certo. de adentro. Se come muito, mas uma ou dois por dia está bom, tampouco é que... Que legal. Estou vendo aqui que o Jandir Rodrigues o Galdério mandou um joinha para a gente lá. Obrigada, querido, pela audiência. Quem mais que entrou aqui antes, que eu vi aqui o um nominho... É... O Felipe também está nos assistindo. Um abraço grande aí. Pessoal, é isso então. A gente vai conversar mais um pouquinho aqui com a Araceli. Tá? É, tem mais algumas perguntas que eu vou fazer. E hoje, no final do programa, eu separei um, um tema para discorrer uh, ao fechar o programa. É uma palavrinha que daqui a pouco o Felipe vai colocar para a gente ali, que é a finalização do programa com uma reflexão hoje sobre... Nós vamos falar hoje sobre a influência. Tá? Então, depois, no final do programa, aí, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso com vocês. Quem está mais aqui? O Rafael de Biasi também escreveu lá, sim, Sônia, você está de parabéns. O programa está muito bom. Equipe Agenda da Cidade. Rafael, meu querido, muito obrigada. Obrigada por estar assistindo, obrigada por estar divulgando nosso trabalho, obrigada por estar nos apoiando lá né, pela região de Porto Belo e Bombinhas. Né? Esse aplicativo aí, Agenda da Cidade, está fazendo um sucesso muito grande e vocês têm todo a, a, o mérito desse, desse sucesso aí pelo trabalho de vocês. Tá? Vamos ver aqui se tem mais alguém aqui que quer conversar com a gente. O Jandir Beth Alves. Falou, Jandir de Florianópolis, um abraço, querido, também está aqui com a gente. Tá? A Andrélia Morim também está nos assistindo. Andrélia, um beijo grande, felicidades aí para ti, obrigada pelo apoio de sempre também com a gente. Tá? A Cleonice também está mandando aqui, estou adorando o programa, show. É a minha amiga Cleo, lá de Palhoça, um beijo grande também, Cleo. Tá? Estamos aí juntos e vamos participando, se tiver mais alguma pergunta aí para estar tá falando com a gente, vamos vendo. Deixa eu ver aqui. Pois é, Ara, é isso aí, né? Já falasse um pouquinho de, da tua vinda para cá, do teu trabalho. Agora eu vou pedir para ti colocar um pouquinho para a gente, assim, alguma dica tua, do teu processo, que eu vi lá na rede social dela, 
Se vocês entrarem lá, depois até pode é, deixar para a gente, se, se quiseres passar já os teus contatos, a tua página, tu Sim. podes falar agora. Bom, é, mas antes, deixa eu perguntar para ela, ela vai falar daí, que eu vou solicitar que ela compartilhe com a gente, as dicas que ela tem para nos passar do processo pessoal de transformação, porque ela tem lá uma foto de 2014, né? Sim. E outra de 2018. Sim. Vocês vão ver lá na rede social a diferença? Ou seja, ela pode... É nos apresentar resultado a partir dela. Isso é muito importante, né? Então, fica à vontade aí para dar a tua dica, o teu contato também para a gente. Bem, obrigada. Bem, é, bueno, eu vou contar resumido. Eu comecei no, no 2014. Foi em um momento que eu tinha hábitos não muito bons. É, a verdade é que eu comia muito doce. Tinha o colesterol alto também. É, quando eu corria um pouco, me agitava. Sempre quis correr, mas nunca podia porque sempre me agitava e era a causa do colesterol alto. É, também tinha 8 quilos é, de mais que eu queria, que eu não sabia que, que eu tinha, até que um dia subi em cima de uma balança, que muitas pessoas têm terror. Eu um dia subi e nossa, não podia acreditar. E então comecei um processo com um, uma pessoa que me foi guiando também. É, Comecei o processo, eu consegui emagrecer 8 quilos em dois meses, os primeiros 6 quilos emagreci em 10 dias, e os últimos 2 quilos, que são os mais difíceis de emagrecer, eu emagreci em um mês e meio. Nossa, que legal, parabéns mesmo. Sim. Belo resultado, né? Mas isso não foi o, o mais importante, o mais importante foi a mudança de hábitos que eu comecei a fazer. É, porque eu comecei de, a mudar é, de a pouco, de uma maneira progressiva, tudo tudo que eu pensava que ia ser impossível deixar, por exemplo, eu no café da manhã comia, eh, tomava café, café com leite todas as manhãs com três massinhas com doce de leite. É... <risos> Altamente calórico, né, gente? Sim, Esse café muito. da manhã dela. Assim começava. Depois, o eh, café da tarde também comia muitas bolachas, três paquetes de bolachas por dia. Então, comia como muito. O único bom que tinha é que ia para a academia e que tomava água. Mas depois, no resto das comidas, não eram boas. Entendi. E eu tinha o pensamento que se ia para a academia, ia abaixar tudo o que estava comendo. <risos> então, não tinha problema. Podia comer tudo o que quiser, depois ia para a academia e baixava. Entendi. <risos> Mas a verdade, Sônia, é que eu nunca via, veia resultados. Nunca. Nunca. Então, eu pensava, nossa, eu estou treinando, não vejo resultados, por que será? Até que comecei e me di conta que era por alimentação, por isso muitas pessoas não veem resultados, que estão o dia inteiro treinando e não veem resultados, tem que ver com o que eles estão levando a sua boca, assim que é isso que estão comendo. Então, aí comecei a entender, comecei a melhorar o plano de alimentação, também eu tomo suplementação, eu recomendo, realmente isso é muito boa. Então, comecei a mudar todos os meus hábitos, a agregar suplementação, tomar mais água, começar a treinar de uma maneira, a mentalidade a largo prazo, já não pensar mais em corto prazo, sino pensar como um novo estilo de vida. E, bueno, em dois meses, logrei esses, esses resultados, mas também logrei ter mais energia, baixei o colesterol também, e comecei a não correr nenhuma quadra, porque me agitava começar a fazer minhas primeiras carreiras que eu não imaginei que ia conseguir fazer. Que legal. Comecei, a verdade é que foi uma mudança de vida. Comecei a fazer o ano passado, fez minha primeira maratona, mas logicamente comecei com 3 km, 5, 10, 21 e 42 km. E agora também fez a quatro de correr e nadar. Sim. Agora o problema é parar ela na praia de Balneário para conversar, tá? Porque ela já está agora num ritmo acelerado. É, Ara, só mais um pequeno intervalo: que o Edson Lopes mandou um olá. Olá, Edson, também obrigada para ti. Uh, Edson, uh, da Agenda da Cidade. Ok, minha amiga Maide Beth, de Curitiba, ela, ela pergunta para ti, ela é da onde? Você? De Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, tá? Uh, Maide Beth, amiga querida, saudades de ti, um abraço aí para o pessoal de Curitiba, meus amigos de lá. Estou uh, vendo aqui que a Taini Verca, minha amiga lá de Balneário, também está show o programa, um beijo, querida. Um abração para ti também. A Cleonice Steinbach, lá de Palhoça, nossa amiga também, perguntando qual a sugestão de um café da manhã ideal? A verdade é que eu, desde que comecei minha mudança de hábitos e 
comencé con eh, agregar suplementación y yo recomiendo sinceramente la suplementación. Mas si ustedes tienen algún prejuicio por lo que es la suplementación, pueden hacer eh, un yogur con granola y frutas, cosas así, o más saludable posible, más bajo en calorías. Mas si no tienen prejuicios con suplementación, yo recomendaría suplementación porque tienen todo lo que el cuerpo precisa en bajas calorías, muchos nutrientes, digestión rápida y uno sigue tranquila todo el día. Certo. Ok, vamos ver quem mais aqui. A Silvia Vaz. Silvia, querida, um beijão para ti, viu? Parabéns, Soninha. Obrigada, estou acompanhando o teu sucesso aí também, nessa tua nova empreitada aí. Estás com um trabalho diferente, né? Fazendo um trabalho muito lindo com a, a Diamond, né? E o Fábio aí, parabéns. O pessoal fazendo um trabalho muito lindo. Em breve a gente vai estar participando de alguma coisa juntos aí, né? O Edson Lopes, parabéns. Já viramos internacional. <risos> É verdade, Edson, viu? Que legal. E a, Mai, a, a Maybeck, amiga lá de Curitiba, perguntando aqui, como suplementação? Como, como, suplementação? como suplementação? Ela pergunta ah. que tipo, como, como fazer? Claro, é, dentro do mercado você tem muitas marcas. Você pode elegir a marca que você mais gosta. Eu trabalho já há quatro anos com a marca de Herbalife. Sim, é muito conhecida mundialmente, mas também tem muitas marcas. Uno pode elegir a marca com a que mais se sente melhor. É a verdade que eu me sinto muito bem com essa marca, por isso sigo e recomendo. Ok. Do, com relação aos teus contatos, a gente perguntou antes e não consegui pegar os teus dados. Ah. Como que tu queres dividir Sim. com a gente isso? É, bem, eu tenho Instagram, eu trabalho muito por as redes sociais. É, pode ser por Instagram, por Facebook. E meu, Insta, meu Instagram é, é Araceli Bordon. É, dá para... É, é depois, gente, ela falando aqui, as pessoas que vão interagindo lá pelo Facebook, a Araceli também está integrada no meu Facebook, ela pode estar tá respondendo vocês por lá. Ou então vocês procurem na minha rede social, tanto o Instagram quanto o Facebook, Araceli Bordon. Tá? Ou me peçam lá que eu tenho como passar. Se quiseres mencionar o teu WhatsApp... Sim, sí, o WhatsApp, tenho o WhatsApp bueno, de Argentina, é mais 549... 1154 eh, Desculpa, pode ser. De novo, eu estou pensando em português. Mais 549-115972. Isso, ok. O Edson está perguntando aqui para a Ara sobre shakes. O que acha? Para mim, sou o melhor do mundo. Porque não só, não só que eu consegui lograr um melhor estado físico, sino a melhor recuperação depois de treinar muito, porque eu treino muito. Então, a verdade é que para mim isso é melhor. Se me pergunta para mim isso é melhor. Para mim foi uma mudança de vida 100%. Ok, muito bom. Ah, ali apareceu na tela, vocês estão vendo lá, que o Felipe, aí, o nosso diretor aqui, meu assessor direto, né, sempre pronto. Felipe, obrigada. Percebi ali que ele já colocou lá para a gente, o, o, ali o, o, o Instagram da, da Ara, isso também vocês podem ficar à vontade para estar tá interagindo com ela, né? Pessoal, assim, ó, uma vez terminando aqui esse espaço do programa Sônia Convida, é, a gente vai estar ainda, ainda lá pelo Facebook, continuando a conversar com as pessoas que fizerem pergunta, que interagirem, tanto comigo quanto a, com a Araceli. E a gente está aí nesse bate-papo maravilhoso, né, Ara? Um pouquinho mais relaxada agora? <risos> Eu não sou a pessoa certa para ensinar ninguém a relaxar, porque eu ainda estou no processo, né? Agora, aqui com esse estúdio, aqui na TV Pedra Branca, esse cenário maravilhoso, a gente fica um pouquinho mais à vontade para tudo. Mas ainda vou chegar lá, vai ter muita coisinha boa para chegar por aí. Tá, deixa eu ver aqui como é que está o nosso tempo. Quem mais alguém que quer, que quer mandar alguma pergunta, fique à vontade. A gente está aqui com a Araceli, falando sobre nutrição, né? E um papinho bem gostoso aí. O Edson colocou lá, obrigado. Gente, obrigada a todos vocês né, que estão sempre participando. Eu escolhi esse tempo de domingo à tarde para estar com vocês no Sônia Convida, justamente porque é o início de uma semana. Então, a gente já começa a semana com ah, informações, né, com coisinhas gostosas aí para a gente, com a vida, com a saúde. E a ideia do programa vai ser sempre essa, tá, gente? É, tá conversando com pessoas que trazem resultados positivos, transformações de vida, é, satisfação, né, a realização. 
a gente, desde que se conheceu a Ara, ela é muito engraçada, porque <risos> desde o começo a gente se começou a conversar e ela dizia, oh, linda, Sônia, eres linda. E eu, nossa, a gente fica até mais bonita perto dela mesmo. Porque é tão gostoso a gente lidar com pessoas de alto astral, né? Pessoas guerreiras, batalhadoras e sempre superando, sempre avançando. Eu acho que a vida é assim, né? Bom, eu não sei como é que está o meu tempo aí, mas eu vou é, chamar novamente a... Chamar novamente aqui os patrocinadores. Mas antes, a, depois dos patrocinadores, a Ara vai dar um finalzinho do que ela quer deixar para a gente. E eu vou falar sobre o tema de hoje. Eu vou discorrer um pouquinho sobre a influência. Tá? Vamos lá, então? Quero ver aqui os nossos... pegar aqui as minhas listinhas, que eu ainda estou um pouquinho meia perdida com os papéis. Ah, falando primeiro da união total. Né, uma clínica odontológica lá de bombas. O telefone lá, gente, é o 47-3360-6304. Depois temos Hotel, é, Hotel Morada do Mar. Isso. Hotel Morada do Mar é um hotel de frente para o mar em bombas, né? É, com uma estrutura maravilhosa, agora com a piscina, que é a novidade para a temporada. A nossa amiga Silvia Grum e a equipe lá, sempre fazendo um excelente trabalho com todos os turistas, aquele povo maravilhoso e aquela praia linda. Né? A Reflexo Barbearia, também apoiadora nossa, aí, eles lá sempre atendendo o pessoal com aquela alegria, aquele alto astral de sempre, viu? Parabéns aí a todos vocês. A amiga Poliana, a Poliana, que trabalha lá com a técnica da Renata França, massagem, relaxante, é, é, drenagem linfática, e a Poli sempre com aquele carinho, aquela meiguice com todos os clientes. Parabéns, Poli, obrigada por estar com a gente. A Casa de Praia. Casa de Praia é um restaurante de frente para o mar e um espaço de eventos da amiga Sabrina. E o telefone lá é o 3369-1121. E, na sequência, temos ali a Imobiliária RS, com o apoio total da amiga Suzana. Suzana, muito obrigada. O slogan lá da RS é Sua tranquilidade e nosso compromisso. Há 25 anos fazendo bons negócios para você. Então, gente, estamos chegando ao final, né, Ara? Depois de tanta conversa bacana, hoje a gente conversou sobre nutrição. E, agora, finalizando aqui, eu quero perguntar para a Ara, praticamente, o que, que ela deixaria de mensagem final para essas pessoas que estão nesse processo ou que já atingiram resultados com a questão da nutrição? Né? Deixar aí mais um tempinho para ti. Bem, perfeito. O mensagem que eu gostaria de deixar para todos é que tudo que você faz, sobretudo em eh, de começar um novo estilo de vida, que, se, que seja por amor próprio, sim? Sí? Porque a verdade é que quando um tem amor próprio, começa a fazer uma mudança de hábitos, começa a comer mais saudável, a consciência também, porque começa a amar mais o corpo, então começa a comer mais saudável e começa a mudar seus pensamentos. Então, tudo eu acho, ademais que começa com um pensamento, também começa com um amor próprio. Então, é um mensagem que eu gostaria de deixar é que se vocês realmente se amam, que comecem a fazer essa mudança de hábitos para ter um estilo de vida mais saudável e com certeza se vão a sentir muito melhor. Porque eu lembro quando cinco anos atrás estava com... Com, bueno, cuatro años atrás, cuando estaba con ese cuerpo que no gustaba, eh, eh, realmente mi rendimiento esportivo era muy ruim, no gustaba. Entonces, como yo me siento ahora, yo nunca más voltaría a lo que yo comía antes, o estilo de vida que yo tenía antes. Eh, entonces, yo realmente recomiendo que ustedes comiencen un nuevo estilo de vida y que comiencen con nuevos pensamientos, no, mudanzas de hábitos. Y también que si van a hacer, que lo hagan por amor propio. Com certeza, olha que lindo, gente. Uma mulher, né? uma jovem, uma menina, uma mulher, uma pessoa voltada para o profissionalismo, para a qualidade, escolheu o nosso país né? para estar aqui, a nossa Santa Catarina, e hoje esteve com a gente aqui compartilhando essa experiência maravilhosa com todos nós. Eu vou dar mais uma olhadinha aqui, que tem mais alguns recados para finalizar. A Jussara Silva. <risos> Jussara, tu é uma figura, eu vi aqui o que tu escreveu. É, guerreira é você, Sônia. Parabéns. E ainda com as florzinhas. Ju, muito obrigada. Somos, sim. E essa é uma opção que a mulher, 
é, empreendedora, batalhadora faz e não volta atrás, né? Vamos à frente, vamos lutando pelas nossas vontades, pela realização dos sonhos. E é isso aí. Obrigada, Ju, eu retribuo esse carinho para ti também, que és uma guerreira. A Jussara tem aberto muitas portas para mim lá em Bombinhas e eu agradeço muito por isso. Deixa eu ver. Ah, ela escreveu aqui embaixo o programa maravilhoso. Obrigada. A gente está tentando melhorar e cada vez mais. O Edson escreveu ali também. É, Sônia, você já fez o download do aplicativo Agenda da Cidade? Sim, eu já fiz, já conheci. Tem um projeto grande acontecendo lá em, lá em Porto Belo, com a minha amiga a Laura. E a gente vai se afinar ainda mais quando ela estiver aqui conversando com a gente sobre esse aplicativo. tá? Então é isso, pessoal. Estamos aí finalizando. tá? É, mais uma vez agradecendo a todos, obrigada Ara novamente, obrigada a você esperamos que ela volte daqui a pouco com mais novidades, né? talvez alguma técnica inovadora para a gente melhorar ainda mais e eu quero agora então é, finalizar o programa é, chamando a todos nós inclusive eu, a questionar a refletir e a pensar bastante sobre esse quesito a como nós influenciamos hoje, como a minha vida está sendo uma influência. Essa palavrinha que está aí na tela, gente, olhem para essa palavra aí e pensem um pouquinho sobre a influência. Né? A gente sabe que nós temos aquela situação da influência no âmbito profissional, no mundo corporativo, a influência de alguém que possa nos abrir a porta numa oportunidade empresarial ou possa nos indicar para um, uma vaga em alguma atividade né, é, profissional. Mas eu quero falar hoje aqui sobre a influência que cada um de nós causa no meio onde nós convivemos. Eu digo isso para a minha situação, por exemplo, de alguém, qual é a influência que a pessoa causa no meio onde ela está convivendo? Tá? A influência, por exemplo, dentro de casa, no lar, na família, a influência no meio do trabalho, a influência com amigos, com parceiros, colegas e, principalmente, qual é a influência que nós deixamos é, para o próximo, para o nosso próximo, com relação ao amor ao próximo. Qual é a influência que eu estou dando hoje? Eu, Sônia Cardoso, é, tenho me voltado bastante, né? as pessoas aí que me conhecem um pouquinho mais sabem, eu estou sempre falando sobre a questão da fé, da nossa força, de nos melhorarmos, de corrigir o nosso caráter. E essa melhora, é, por mais que a gente priorize e vai avançando, acho que até a reta final da vida da gente ainda já vai ter muito o que aprender. Né? E hoje eu quero deixar essa reflexão para que você pense assim, ó, como você está se comportando diante dos seus problemas, como você está reagindo com as pessoas é, que às vezes não te tratam bem, qual é a influência que você deixa pelo meio onde você passa. Né? Eu tomei o cuidado, essas minhas últimas experiências de vida, né? é, de ter morado, por exemplo, em Curitiba, depois de ter passado para o Balneário, e agora está com a minha vida lá na região de Bombinhas. Né? Eu estou sempre pensando assim, qual a influência boa, positiva, agregadora, construtora que eu posso estar deixando. Eu sempre comentei, já desde nova, que a melhor forma da gente ter amigos é ser amigo. Ou ter amigas, qual a melhor maneira de ter amigas? É ser amiga. E ser amigo hoje envolve muitos fatores, né, gente? Envolve muitos fatores, e o primeiro deles... É a fidelidade com a amizade, é a sinceridade, é o respeito, né? é o amor por aquela vida. E a outra situação que o mundo hoje carece demais, na minha visão, é a questão de trabalhar muito forte a empatia. A empatia, que é aquele detalhezinho, aquela chavezinha necessária no mundo de hoje, é se colocar no lugar do outro. Então, eu vou poder, sim, causar uma boa influência quando eu estiver respeitando alguns itens, tá? é, detalhes pequenos que causam uma boa impressão, uma boa educação e um bom respeito com tudo. Né? O país aí vive uma verdadeira convulsão social e não, só eu, não sou só eu que estou vendo isso, né? todo mundo está vivendo isso agora. Mas, assim, ó, passar por esse turbilhão de transformação, de ajuste e de mudanças positivas e maravilhosas que já estão aí, e já estão chegando aí, e o nosso país vai se renovar, com certeza, 2019 vai ser um ano novo, sim, e nós temos que cuidar para não repetir de ano, gente. 
É, nós temos que cuidar para não repetir de ano. Por quê? Porque senão a gente acaba entrando no ano novo, comemoração com champanhe, com os amigos e vibrar. E em janeiro, lá pelo dia 10, estamos nós repetindo de ano novamente. Agindo como o ano passado, pensando como uma cabeça antiga e velha. Tá? Algumas dicas de Sônia que hoje eu gostaria de dar para a gente refletir. Em primeiro lugar, o perdão, gente. O perdão para aquelas pessoas que, às vezes, nos machucam, nos ofendem, a melhor coisa é o perdão. Na sequência, a, a questão da compreensão, do respeito. Né? E a, outro item que eu acho fundamental para tudo isso, para melhorar a nossa influência da gente com a gente, e daí eu posso melhorar a influência minha, boa, no meio onde eu passar, onde eu uh, conviver, onde eu trabalhar, onde eu me relacionar que é a questão da fé, da gente procurar aumentar a nossa fé. A fé em Deus, a fé na força maior, para que a gente seja realmente forte em frente a todas as batalhas aí e não é, se contamine com baixo astral, com desânimo, com tristeza, com amarguras. É essa vigia grande que nós temos que ter, a vigilância né, grande. Tá? Hum, a gente sabe que... Aquela velha frase que todo mundo já deve ter ouvido, e eu concordo plenamente, que diz assim, ó, quando eu aprender a conversar com Deus, eu vou mudar a maneira de falar com o próximo. Então, essa é uma grande verdade. E a outra situação que eu também peço que a gente uh, uh, reflita para essa semana maravilhosa que está começando, é que ninguém, gente, ninguém vai passar de ano sem prestar exame. Então, vamos lá, a semana está começando, Sônia convida, é, teve aqui mais uma vez com vocês e vamos causar boas influências, vamos ser pessoas influentes, alegres, entusiasmadas, é, gratas e principalmente com um coração benevolente e com uma vida de boa vontade. É isso que causa uma boa influência, independente das suas escolhas, independente da vida que você está levando agora. Mas vamos causar uma boa influência, vamos ser pessoas influentes de otimismo, de fé e de coragem. Porque a vida está aí para a gente viver, para a gente aproveitar e nós merecemos o melhor. Nós merecemos viver melhor. E a vida, gente, pode ser maravilhosa. A vida é maravilhosa. Um beijo grande. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente hoje aí. Ara, mais uma vez, obrigada. Obrigada a você, Sônia, por convidar. -me. Tá? Um beijo grande, gente. Uma ótima semana, cheia de boas e maravilhosas influências, gente. Um beijo. Hum.